¿Cómo estás, Gastón? Buenas tardes. Hola, Nacho. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, acá, vos. bien en casa. En, en casa guardados. En casa. Bueno, sí. yo sabes que no, no le he preguntado a, a, a los invitados, que obviamente ayer contábamos que las medidas también tomadas aquí desde, desde el canal fue esta, ¿no? Eh, tratar de... Eh, comunicarnos vía teléfono, Skype y bueno poder también conocer cuál es la situación de, de ustedes. Pero bueno, vos est estás eh, aislado, no, no aislado, pero sí en casa, cumpliendo con eh, esta especie de cuarentena. Y sí, la verdad que se trata acá de cuidarnos entre todos. Uh -huh. Y si uno puede prevenir un montón de cosas y sobre todo cuidar a los otros, más cuando uno tiene niños chiquitos. Claro. Eh, así que hace un rato mi casa, el living de mi casa era una pista de tren. Así que habían armado un tren que mide como dos o tres metros sí. Y allí estaban mis dos hijos jugando con, con el tren claro. Ayer armaron en el parque de casa Con juegos, agua y todo, que hacía calor sí. Así que ahora a la tarde no sé qué nos tocará Bueno, vos... Haremos algo, veremos a ver qué hacemos Vos siendo organizador de eventos, organizador de, de juegos para los chicos Me imagino que bueno, también tenés ahí como un, un extra no, o sea sí, que sí. Or, orga, organizar eventos, organizar un juego para tus hijos no debe ser una tarea tan complicada. No, no, pero una cosa es hacerlo para otros y otra cosa es hacerlo para los de uno. ¿eh? Porque a veces no es la misma paciencia, a veces <risa> eh, se potencian otras cosas, así que... Así Total. que bueno, pero desde casa acá trabajando y... Y acompañando también a los distintos clientes en esta situación. Bueno, ¿qué pasó, Gastón? Porque hasta hace unos días eh, comunicábamos aquí, bueno, desde el gobierno, tanto el, el municipal como el provincial, incluso el nacional, hacían los anuncios correspondientes en cuanto a las medidas. Primero esta suspensión de eventos eh, masivos, que evidentemente masivos, sí. eventos que superen 200 personas, ya estamos hablando también de una boda, sin ir más lejos. Estamos sí. hablando también de un cumple de 15, por ejemplo. Bueno, hasta, el, hasta el jueves pasado, lo que habían bajado de a todas las personas que nos dedicamos a esto es que se podían hacer eventos hasta 200 personas, sí. incluido todo el personal. Ah, mira. Porque no solo en una boda o en una fiesta de 15 participan los invitados. Claro. Si no tenés un camarero cada 10 personas, en el mejor de los casos, sí. un jefe de mozo, un sonidista y un iluminador, un fotógrafo, un film marker o una persona que graba el evento, un coordinador con las cantidades de asistentes según la cantidad de invitados. Entonces, en un evento promedio tenés 20, 30 personas trabajando en pos del desarrollo de un evento. Uh -huh. Entonces, no es solamente los invitados que concurren, sino todo el, el equipo que trabaja en función al desarrollo del mismo. Claro. Y la gente que está atrás. Sí, sí. Pues para un evento de 200 personas vos mínimamente necesitas tener 8 o 9 personas en la cocina. Uh -huh. Entonces, de movida tenés 30 40 personas trabajando para eso. Claro. Sin contar las, las mucamas, sin contar la gente del estacionamiento, sin contar los de seguridad. Entonces, mucha la movida de gente que se... Eh, o la movida que se hace frente a un evento de esas características. Uh -huh. Y ya este lunes la normativa fue cancelar directamente y posponer, no cancelar, sino posponer sí. los festejos Igual, privados. Igual, Gastón, eh, en cuanto a la terminología, ¿no? que por ahí uno dice suspender o posponer. En definitiva, hay una suspensión, hasta incluso, a ver, en ese posponer también puede haber una suspensión, ya sea por la fecha, ¿no? porque ahora me imagino para ustedes, los organizadores de eventos, es sí. todo rearmar una agenda. A ver, no 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 no, no sí. es que que muestro que se muestre un enojo frente a esto, porque es una realidad no, que no, está no. ajena a, al poder que tiene uno frente a esto, ¿no? Pero digo, sí. ¿qué va a pasar ahora? Porque, a ver, es avisar a, a la gente que ha contratado el servicio. Yo sé sí. que todos hoy se adaptan a estas medidas y, sí, y que son que flexibles. Sí, lo primero que tiene que hacer, perdón, Nacho, es sí. generar la empatía con el cliente. Porque el cliente es el que soñó, el cliente es el que tiene su corazón y sus sueños puestos en función a una boda, una fiesta de 15. Claro. Entonces, primero hay que contener, buscar una fecha a término donde pueda todo el equipo de trabajo. Porque sí. vos tenés empresas de gastronomía, empresas de cerveza artesanal, claro. barras de tragos, pasteleros. Sí. Eh, ambientadores, sonidistas, iluminador, 
cabina de fotos, tenés un montón de detalles que emergen en función a un evento en particular. Uh -huh. Pero cuando vos tenés que poner, posponer cuatro o cinco, ahí es donde se arma el lío. Claro. Y sabiendo si, no sabiendo si esto el 31 de marzo eh, se va a cancelar o va a continuar 15, 20 días más. Claro. Gastón, ¿hay una buena recepción, aceptación en cuanto a, a la decisión? Porque, a ver, si bien son medidas que hay que implementar, de hecho estamos eh, diciendo que es de suma importancia, ¿no? Eh, por lo sí. menos no concurrir a lugares donde hay una gran cantidad de, de personas. Eh, a ver, ¿cómo, cómo, o, ¿cómo responden, por ejemplo, los mira, novios hay, o una, una quinceañera? Hay gente que ha respondido bien, muy sí. maduramente, y hay otra gente, quinceañeras, que le han agarrado ataques de nervio, por ejemplo. Claro. Y a madres. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, con una gaseosa, con un mate, con un café, sí. tratando de bajar decibeles y pudiendo pensar. Sí. Porque acá si nos ponemos nerviosos, no llegamos a ningún lado. Uh -huh. Pero bueno, hay que ponerse en el lugar del otro también, que claro. eso es la empatía, ¿no? En ese, en ese, en ese ataque de, de, de nervios, de ansiedad, de, de bronca, que, que muchos pueden llegar a atravesar ante una situación así, que es lógica también, porque son sí, muchos totalmente. meses de, de preparación y demás, pero bueno, son situaciones ajenas ¿no? al, al sí. ser humano. Eh, ¿Qué, qué, por, en, ¿En qué va la preocupación? ¿En el hecho de postergar, del reintegro, realidad, de los gastos, de la fecha? Por ejemplo, hay la fiesta que se pospusieron este lunes para este fin de semana, no es mi caso porque yo justo este fin de semana no tenía ningún evento. Sí. Eh, a veces uno se guarda para cosas personales o lo que fuere. Yo tengo este fin de semana una, eh, una sesión pre-15 años fuera de la ciudad de Neuquén. Uh -huh pero justo no tenía que desarrollar ningún evento, pero el otro fin de semana sí. Claro. Entonces, eh, ¿cómo hacer con eso? Y se buscó una fecha, eh, mayo, junio, Ajá. y que ya es temporada baja, entonces hay otras posibilidades. Claro. Pero hay para una fiesta de 800 personas, un Family Day de una empresa que tenía que organizar el 25 de abril, que se pospuso directamente. Claro. Se canceló eventualmente y se pospuso sin fecha. Uh -huh. Para seis meses tienen que pasar eh, desde el, desde el, la cuarentena para que la empresa pueda volver a reprogramar. Claro. Así que eso eventualmente se suspendió y se va a realizar octubre, noviembre. Uh -huh. Entonces ahí los gastos obviamente van a ser otros totalmente distintos más allá de que estaba todo armado de acá a un mes. Claro, pues porque se sujeta después a, a ese mes, en realidad, ¿no? Claro, el valor del, sí, del, al precio del actual, claro porque un camarero no va a cobrar lo mismo, uh -huh. eh, el helio no va a salir lo mismo, las claro. flores no van a salir lo mismo, los souvenirs que algunos estaban guardados, otros eran comestibles, uh -huh. no se van a poder usar, entonces uh -huh. se van a donar a algún lado donde puedan darle un uso, eh, y por ejemplo, si uno para una boda, una fiesta, había programado hacer cookies, por ejemplo, galletitas, sí. que era el fin de semana que viene, por ejemplo, no las vamos a poder usar. Uh -huh. Así que igual la familia se la fue regalando eh, a la familia claro. y, y las otras se van a donar a un comedor. Uh -huh. Porque hay comedores donde se da la merienda que siguen, siguen dando la merienda, sí, la sí. vienen a retirar y se la llevan a sus casas. Claro. Entonces, vamos a llevar las cookies, que eran seis por persona, imagínate, en 100 personas tenemos 600 cookies claro, o galletitas. No. Así que las vamos a ir a llevar a un comedor para que se puedan utilizar. Uh -huh. Inesperado Entonces, realmente, ¿no? Lo que ha no, ocurrido no, con, totalmente. con el avance del, del coronavirus en el mundo, sí, ¿no? Y bueno, sí, sí, sí. acá también eh, ha llegado ya con, con varios casos confirmados. Digo acá sí, en Argentina, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Así y que... aparte hay que, tener, hay que ser muy cuidadoso frente a lo que uno va diciendo y mencionando en grupos claro. de WhatsApp. Uh -huh. A mí me pasó en el grupo de WhatsApp de un evento, decían, no se hace nada. Pará, ¿quién dijo que no se iba a hacer el evento? Entonces tratemos de, de ponernos todos o de bajar decibeles y estar tranquilos eh, donde se va a reprogramar a una fecha que puedan todos, claro. y que puedan todos los proveedores y gracias a Dios a un evento que tenemos el Sábado Santo, uh -huh. a la gente le devolvieron los pasajes, venían 25 personas de afuera. Claro. 
eh, a una fiesta de 15. Entonces, bueno, se, re, se reprogramó y los familiares, que era la mayor preocupación, ya le hicieron la devolución, la aerolínea de los pasajes y todo. Lo que pasa Así es que, que también ocurre eso, Gastón, ¿no? Porque mucha gente, por ¿Sí? ejemplo, no sé, uno festeja un cumpleaños de 15, tenés familiares, no digo que vivan en el exterior, pero sí que vivan en otras provincias y evidentemente se tienen que tomar un vuelo para llegar uh -huh. a, aquí uh -huh. a Neuquén. ¿Y qué pasa? Uh -huh. Vuelos también están cancelados, o sea, no solamente uh -huh. es no, un no, factor es que el que incide, es son una múltiples, pandemia. Claro. ¿Viste? Entonces ya nos excede a todos esto. Uh -huh. eh, el otro día charlaba con un papá de una quinceañera, me dice, Gasti, esto no tiene que ver con vos, no tiene que ver claro. con nosotros, tiene que ver con con todo lo que está pasando a nivel mundo. Uh -huh. eh, así que el otro día hablaba con un colega, el otro día, ayer a la tarde, con un colega de España, sí. eh, que estábamos por WhatsApp, y allá se cancelaron todos los eventos por un año. Claro. Y más, ayer hablaba por WhatsApp con una diseñadora de vestidos de novia, y me decía, yo estoy trabajando igual, pero los voy a tener colgados en el atelier eh, y esperando la nueva disposición de los novios. Uh -huh. Así que... Bueno, el dato que das de España es llamativo, ¿no? Estamos hablando sí. no de no de dos, ni tres, ni cuatro meses, no, estamos no. hablando de un en año. Un año, sí, sí, sí. sí. Eh, Gastón, y, y en cuanto a números y demás, yo sé que por ahí hacer un balance de esto eh, es un tanto complicado porque es más bien el día a día, ¿no? Eh, pero esta reprogramación de, de eventos, sin lugar a dudas, conlleva también a, a, a tener un un impacto ¿no? en, en, en la economía de cada uno de ustedes. ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo llevan adelante eso? Y ayer hablaba con uno de los papás de una de las fiestas que tenemos y le dije, acá hay que prever por lo menos un 20% más de los gastos totales. Claro. Sobre todo con la gastronomía, porque en el caso de la carne o en el caso del pollo o lo que fuera, hay insumos que se pueden frizar, pero otros no. Entonces... Eh, hay que prever que, el, que de acá a, a dos o tres meses que hagamos la fiesta, uh -huh. se va a incrementar un 20%. El padre se ha agarrado la cabeza, pero me dice, bueno, es así, no no, es de, no depende de nosotros, sino que es una realidad en la que estamos, que participamos todos. Así que hay que tener paciencia y ver cómo se dan las cosas de la mejor forma posible. Claro. Gracias a Dios hay gastos que ya están cubiertos, uh -huh. eh, vestidos de novio, vestidos de 15 ya están colgados en las perchas, sí. eh, a lo sumo si las novios, las quinceañeras bajan o suben eh, corporalmente, eh, veremos cómo los ajustamos, con alguna pincita, algún poquito más de piedra, veremos, eh, pero bueno, el, el resto de las cosas, veremos si también los familiares que venían de afuera pueden volver a venir. Claro. Eh, pero bueno, como estamos todos... Es un eh, reacomodarnos, ¿no? Es un reacomodarnos en función a la situación que tenemos. Totalmente. Que nos excede a todos. La verdad que esto es es un problema, la verdad que bastante grave. Uh -huh. El tema es concientizarnos y poder entre todos eh, cuidar al otro. Yo vivo frente a una plaza. Ayer estaba medio barrio en la plaza jugando. sí. Y eso no es cuidarnos entre todos. Entonces, si uno hace un evento, lo mismo, de 10, 15 personas, vos no estás cuidando al resto. Entonces, hoy leía que en la ciudad de Roca ya se prohíben hasta los encuentros eh, con menos de, de uno o dos personas. Uh -huh. Se bajó línea porque es grave lo que nos está pasando. Entonces, celebrar un cumpleaños... Hoy yo tenía un cumpleaños de una exalumna. Sí. Y, y le dijimos, no, no vamos a ir. Además, va a el cumpleaños de mi cuñada, tampoco vamos a hacer nada. El viernes de mi sobrina, que está programada una pijamada para 10 nenas, tampoco la vamos a hacer porque si no, no es cuidar al otro. Claro. Eh, Imagínate cuando hay más de 10 personas juntas. Eh, por ahí a veces una psicosis, pero en realidad si nos cuidamos, prevenimos otras situaciones más graves. Así es cuestión de concientizarnos y cuidarnos también entre todos para que esto pase lo más pronto posible. Así eh. es, y bueno, y habrá que ver también qué pasa, ¿no? Desde uh -huh. eh, el, el gobierno, eh, en cuanto a las medidas, aún falta todavía, pero del 31 de marzo en adelante. 
¿no? Cuando Correcto. estamos también arrancando nosotros aquí el, el otoño y muchos especialistas aseguran también que, que hay que tomar ciertas medidas, ¿no? Sobre sí. todo para, para prevenir. Sí, eh, sí, sí, sí. Gastón, bueno, vamos a seguir en contacto seguramente ¿eh? a lo largo bueno, lo de, vos, de estos días. Dale, lo que vos necesites, acá estamos. Dale. Siempre dispuesto a acompañarlos ahí en el programa. Dale, te mando un saludo codo. Dale, codo, codo. Codo, o cadera, codo, ¿eh? cadera. Claro, muy bien, ¿eh? un abrazo simbólico. <risa> un abrazo, que sigan bien. Muchas <risa> chau, gracias. Hasta luego.